ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ഐഷസ് കിച്ചനിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് വിരുന്നുകാരൊക്കെ പെട്ടെന്ന് വരുവാണെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു കിഡ്ലൻ അറേബ്യൻ ലഞ്ച് വിഭവമായിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മന്തി തന്നെയാണ് ഇന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഫിഷ് മന്തിയായിട്ടോ മൂന്ന് വെറൈറ്റി ഫിഷ് വെച്ചിട്ടുള്ള മന്തി റെസിപ്പിയാണ് ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് എന്തായാലും വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണാം എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് സ്റ്റാളെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതി അറിയിക്കാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇന്നൊരു വ്ളോഗ് പോലെ എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ നമ്മൾ മീൻ വാങ്ങിക്കാൻ പോയിട്ടുള്ള വിശേഷങ്ങൾ തൊട്ടിട്ട് ഈ ഒരു വ്ളോഗിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ വീക്കെൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള മീൻ വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് ഉമ്മൽക്കുവൻ ഫിഷ് മാർക്കറ്റിലോട്ട് വന്നതാണ് എപ്പോഴും ഫിഷ് മന്തിയൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഫിഷ് കൊണ്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം പിന്നെ ഇതാണ് ഉമ്മൽക്കുവൻ ഫിഷ് മാർക്കറ്റ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫിഷ് മന്തിയിലോട്ട് പറ്റുന്ന മീൻ ഏതൊക്കെയെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ശേരി എടുക്കാം അതുപോലെ ഇവിടെ യു എയിൽ ആണെങ്കിൽ ശേരി അതുപോലെ സീബ്രീമ് പിന്നെ അതുപോലെ ചെമ്മീൻ ഇതൊക്കെ പറ്റുന്ന മീനുകളാണ് കേട്ടോ ബാക്കിയുള്ള ഫിഷ് എന്താ എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ഗ്രിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മീനുകളാണ് ഇതൊക്കെ അപ്പം ഞാൻ ഒരു ഷേരിയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സീബ്രീമും എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് അവർ കുറച്ച് ബാലൻസ് വന്നപ്പം ഒരു അഞ്ചാറ് ചെമ്മീനും കൂടി ചേർത്ത് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും കൂടി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് പിന്നെ ഫിഷ് കട്ട് ചെയ്യാൻ അവിടെ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് നടുവേ കീറിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഗ്രിൽ ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് അപ്പോഴാണ് എല്ലായിടത്തും മസാല നന്നായിട്ട് പിടിക്കുക അപ്പം മീൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇനിയിപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അറബിക് ലഞ്ച് ആണല്ലോ അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് വാങ്ങിക്കാനുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു മന്തിയിലോട്ട് ആവശ്യമുള്ള ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ഉള്ള പച്ചക്കറി ഷോപ്പിൽ വന്നതാണ് മാർക്കറ്റിലുള്ള ഷോപ്പ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ പച്ചക്കറി ഷോപ്പ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബോർ അടുപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ട ഞാനിത് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ എന്തൊക്കെയാണ് വാങ്ങിച്ച് നല്ല ലെറ്റൂസ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ലീഫ് ഗ്രീൻ ലീഫ്സ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് സാലഡ് സാലഡ് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ മക്കളൊന്നും കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ റൂ റൂഹിനെ മാത്രമേ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാവരും കിടന്നുറങ്ങാണ് വീട്ടിൽ അപ്പം രാവിലെ തന്നെ വന്നുകൊണ്ട് തന്നെ മക്കളൊന്നും കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇറങ്ങിയത് അങ്ങനെ എന്താ മീൻ വാങ്ങിച്ച് നമ്മളെന്താ വീട്ടിലോട്ട് പോവുകയാണ് ഇനി നേരെ പോയിട്ട് മന്തി ഉണ്ടാക്കണം അതുപോലെ വേറൊരു സംഭവം കൂടിയുണ്ട് ഈ ഫിഷ് മന്തിയിലോട്ട് നമ്മൾ ചേർക്കുന്ന സ്റ്റോക്ക് വെജിറ്റബിൾ സ്റ്റോക്കാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊന്നും നിങ്ങളുമായിട്ടൊന്നും കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇനി പലർക്കും വെജിറ്റബിൾ സ്റ്റോക്ക് കിട്ടുമോ എന്താണെന്നുള്ള ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങിക്കുന്ന അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാവും വെജിറ്റബിൾ സ്റ്റോക്ക് അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് പാക്ക് വെജിറ്റബിൾ സ്റ്റോക്കാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഫിഷ് മന്തിയിലോട്ട് വെജിറ്റബിൾ സ്റ്റോക്കാണ് ചേർക്കാനുള്ളത് പിന്നെ എന്താ ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ ബീഫ് മന്തി ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ പലരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബീഫിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് കിട്ടുമെന്ന് ബീഫ് ഫ്ലേവേർഡ് സ്റ്റോക്ക് കിട്ടും ഇത് ചിക്കൻ സ്റ്റോക്കാണ് പിന്നെ മാഗിൻ്റെ മാഗിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട് അതുപോലെ നോറിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇത് നോറിൻ്റെ ചെമ്മീൻ്റെ ബ്രോത്ത് ആണ് അതും ഇതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റോക്ക് തന്നെയാണ് അപ്പം ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പം ഞാനിപ്പം വെജിറ്റബിൾ സ്റ്റോക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതാ വീട്ടിലെത്തി നേരെ ഫസ്റ്റ് ചെയ്തത് കുറച്ച് വെള്ളം കുറച്ചധികം വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അരി വേവിക്കാനുള്ള വെള്ളമാണ് പിന്നെ നമ്മൾ മന്തി ഉണ്ടാക്കുമ്പം എടുക്കേണ്ട റൈസ് സെല്ല ബസ്മതി റൈസാണ് ഞാൻ ഇന്ത്യ ഗേറ്റിൻ്റെ സെല്ല ബസ്മതി റൈസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അഞ്ച് കപ്പ് റൈസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ സെല്ല ബസ്മതി റൈസ് അഞ്ച് കപ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് നേരത്തിനുണ്ടാവും നാല് പേർക്ക് രണ്ട് നേരത്തിനുണ്ടാവും കേട്ടോ രണ്ട് നേരത്തിന് കറക്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചു പിന്നെ അരിത സെല്ല ബസ്മതി റൈസ് നന്നായിട്ട് കഴുകി എടുത്തിട്ട് വെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതാ മീൻ ഇതാ കട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഇതാ ഇങ്ങനെ കേട്ടോ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഗ്രില്ലായി കിട്ടും അപ്പോൾ സീബ്രീമും വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് ശരി വാങ്
അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് ടൈപ്പ് മീനിൻ്റെ മസാല റെഡിയാക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് റെഡ് ചില്ലി പേസ്റ്റും ഒന്ന് ഗ്രീൻ ചില്ലി പേസ്റ്റും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ റെഡ് ചില്ലി പേസ്റ്റിലോട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഞാൻ ഒരു ഒരു വലിയ ടേബിൾ സ്പൂണ് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് അരച്ച് വെച്ചതാണ് അതിൽ നിന്ന് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂണ് ഉപ്പ് പിന്നെ വിനാഗിരി അല്ലെങ്കിൽ ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതൊക്കെ പാകത്തിന് ചേർക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിലിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചൊരു കാര്യം ഉണ്ടാവും മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കണ്ട ഇതുപോലെ ഗ്രിൽ ചെയ്യാനുള്ളതിലോട്ടൊന്നും മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കണ്ട കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് നല്ലോണം കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏതാ ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും നല്ല തിക്കായിട്ടാണ് കുഴച്ചിട്ടുള്ളത് വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ ചേർക്കുക കാരണം ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ ഓയിൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഗ്രിൽ ചെയ്യാനുള്ള മസാലയിലോട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ ചേർക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് നല്ല ആ ഒരു പച്ചച്ചോവൊക്കെ പോവും ഈ മസാലയുടെ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഓയിൽ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരുപാടാവണ്ട ഇനി നമുക്ക് മീൻ മസാല തേച്ച് വയ്ക്കുക നമ്മുടെ മീനിൻ്റെ മസാല കണ്ടില്ലേ ഭയങ്കര തിക്കായിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഇനി മീൻ നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വരഞ്ഞ് കൊടുത്താൽ മതി വല്ലാണ്ട് വരയാണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് മീൻ ഗ്രില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഉടഞ്ഞു പോവും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ മീനിൻ്റെ പുറമേയും ചെറുതായിട്ട് വരിക ആ മുള്ളുമ്പോൾ തട്ടരുത് കേട്ടോ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രിൽ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇല്ല എന്നാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് മന്തിലോട്ട് ഗ്രിൽ ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് ഗ്രിൽ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇല്ല എന്നാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ വലിയ പീസാക്കിയിട്ട് ഫ്രൈ ആക്കാൻ നിൽക്കണ്ട ചെറുതായിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് വല്ലാണ്ട് ചെറുതുമാക്കണ്ട ആയക്കുറ ആവോലിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ശരി ആണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്യുക കുറഞ്ഞ എണ്ണയിൽ ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്യുക അപ്പോഴും മസാലയിൽ നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ അല്ലെങ്കിൽ ഓയിൽ ചേർക്കാൻ വിട്ടു പോകണ്ട കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാ മീനിൽ നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ മസാല പൊറ്റി വയ്ക്കണം മസാല കണ്ടോ ഭയങ്കര തിക്കുവാണ് എന്നാൽ ഒരുപാട് വെള്ളം ചേർത്തിട്ടില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു പരുവത്തിലാണ് വേണ്ടത് കേട്ടോ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക വല്ലാണ്ട് വെള്ളത്തോടുള്ള മസാല പാടില്ല അപ്പം മീനിൽ നന്നായിട്ട് മസാല പിടിക്കില്ല ഗ്രിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മസാ മീൻ ഒരു വെള്ള കളറിലേക്കും കിടക്കുക അപ്പോൾ അതാ മസാല തേച്ചിട്ട് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫ്രീസറിൽ വയ്ക്കാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് റെഡിയായി കിട്ടാനാണ് അപ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇരുപത് മിനിറ്റൊക്കെ ഫ്രീസറിൽ വയ്ക്കുന്നുള്ളൂ ഒരുപാടൊന്നും വയ്ക്കുന്നില്ല കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഗ്രീൻ മസാല പേസ്റ്റ് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കില്ല അതിൽ രണ്ട് ടീസ്പൂണ് മാത്രം എടുത്തിട്ട് ലണ്ടൻ്റെ ജാറിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് ഒരു പച്ചമുളകും പിന്നെ കുറച്ച് ക്യാപ്സിക്കം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മല്ലിയില പുതിനയില മല്ലിയില കൂടുതൽ കേട്ടോ പുതിന കുറച്ച് മതി പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നല്ലോണം പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ക്രഷ് ആവുള്ളൂ പിന്നെ നല്ലോണം പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരും എന്നിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഇതിപ്പോൾ സീബ്രീമാണ് നേരത്തെ ഉള്ളത് ശരി ആയിരുന്നു കേട്ടോ അതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് വരഞ്ഞു കൊടുക്കുക നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഡ്രെയിൻ ചെയ്യണം കേട്ടോ മീനിലെ എന്നിട്ട് ഈ മസാല തേച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഉപ്പ് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു തിക്ക്നെസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെ വിനാഗിരി അല്ലെങ്കിൽ ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ആ ടേസ്റ്റ് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉപ്പ് പുളിയൊക്കെ നല്ല ബാലൻസ് ആയിട്ട് വേണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് മീനിൽ ഇതുപോലെ മാരേണ്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അകത്തൊക്കെ നല്ലോണം തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഗ്രീൻ മസാല പേസ്റ്റും റെഡ് മസാല പേസ്റ്റും ഒക്കെ ഡിഫറെൻ്റ് തന്നെയാണ് മീനിൽ ഇതേപോലെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് നോക്കുമ്പം രണ്ടും ഡിഫറെൻറ്റ് ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയാലും മതി ഞാനിപ്പോൾ അത് മൂന്നും കൂടി ഒരുമിച്ച് കാണിക്കുന്നുള്ളൂ ഇനിയിപ്പോൾ ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ട് നമ്മുടെ
ഇനി നമുക്ക് റൈസ് വേവിച്ച് വെച്ചേലേ ഉള്ളൂ അതിനിപ്പം മന്തി റെഡിയാക്കണം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഏത് പാത്രത്തിലാണ് മന്തി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആ പാത്രം എടുക്കുക അതിലോട്ട് കോൺ ഓയിലാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് കോൺ ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഒരു അരക്കപ്പ് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനെന്താ ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിലോട്ട് ഇതിപ്പം ഒരു ടീസ്പൂണ് കുരുമുളകുണ്ട് പിന്നെ ഒരു അഞ്ചാറ് ഗ്രാമ്പു പിന്നെ അര ടീസ്പൂണ് ചെറിയ ജീരകം പിന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് അറബിക് സ്പൈസ് പൗഡറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളെടുത്ത് മജ്ബൂസ് പൗഡറോ അല്ലെങ്കിൽ മന്തി മസാല പൗഡറോ എന്തെങ്കിലും അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ അറബിക് സ്പൈസ് പൗഡർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അതാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ക്യാപ്സിക്കം ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തതും പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ക്യാപ്സിക്കം കുറച്ചധികം എടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്യാം കേട്ടോ പിന്നെ എന്താ നാല് ക്യൂബ്സിൻ്റെ കട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് രണ്ട് പാക്ക് വെജിറ്റബിൾ സ്റ്റോക്കാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അതിലോട്ട് ഉപ്പ് ചേർക്കേണ്ട കാരണം ഈ വെജിറ്റബിൾ സ്റ്റോക്കിൽ ഉപ്പുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഉപ്പൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഇനി അത് നമുക്ക് വേവിക്കാൻ വെക്കണം അത് ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വേവിക്കാൻ വെക്കുക കേട്ടോ ആ ഒരു മസാല നന്നായിട്ട് കുക്കാവട്ടെ അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഗ്രില്ലൊന്ന് റെഡിയാക്കാം നമ്മൾ ഗ്രില്ലിൻ്റെ ആ ഒരു ഇതെടുത്തിട്ട് പാൻ എടുത്തിട്ട് അതിൽ ആദ്യം നമുക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മീൻ അതിൽ പറ്റി പിടിക്കും അത് മറന്നു പോകണ്ട കേട്ടോ ആ ഗ്രില്ലിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ നന്നായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക അതുപോലെ മീനിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതുപോലെ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ വെച്ച് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ അത് ഒട്ടി പിടിക്കും അതിൽ അത് ഒട്ടി പിടിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ റെഡ് ചില്ലി മസാല ആണ് റെഡിയാക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ് ഡിഗ്രിയിൽ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ എപ്പോഴും ബെസ്റ്റ് ഏറ്റവും ടോപ്പിലത്തെ ഇതിലൊരു ആക്കിൽ വെക്കുക ഞാൻ ഏറ്റവും താഴെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വെക്കുമ്പം ടോപ്പിൽ വെക്കുക അങ്ങനെ ടോപ്പിൽ മാത്രം എന്താ പറയുക കോയിൽ കത്തുന്ന രീതിയിൽ അങ്ങനെയും വെക്കുക കേട്ടോ രണ്ടാമത് ഞാൻ അങ്ങനെ വെച്ചത് ഫസ്റ്റത്തെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെച്ചതിട്ടുള്ളത് മീൻ കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ എണ്ണ ഒക്കെ തന്നെ തെളിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് അതിലോട്ട് രണ്ട് ഉണങ്ങിയ നാരങ്ങ കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും ഫിഷ് മന്തി ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് ചിക്കൻ മന്തിനേക്കാളും എളുപ്പമാണ് ഇനിയിപ്പോൾ അതാ ആ റൈസ് ഇതാ ഇട്ട് കൊടുത്തു റൈസ് ഞാൻ ആദ്യം കുറച്ചിട്ട് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ആ മസാലയോട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ നേരെ റൈസ് എല്ലാം കൂടി ദമ്മ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ താഴെയുള്ള മസാല ഭയങ്കരമായിട്ട് മൂത്തു പോകും അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യം ഒരു രണ്ട് കയ്യിൽ റൈസ് ഇട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള റൈസ് എല്ലാം കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഭയങ്കര സിമ്പിൾ അല്ല അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മന്തി ഇപ്പോൾ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് റൈസ് ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കാണിച്ച് കുറച്ച് നേരം ദമ്മ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മന്തി റെഡിയാവും പിന്നെ നമുക്ക് ഫിഷ് ഗ്രില്ല് ചെയ്യാനേ ഉള്ളൂ ഗ്രില്ല് ചെയ്ത ഫിഷ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചെടുക്കാനേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എന്താ റൈസ് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് എന്താ രണ്ട് കളേഴ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് റെഡ് ഫുഡ് കളറാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ അത് ആ മന്തിയുടെ ആ ഒരു ലുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ ആ ഒരു കളർ കുറച്ച് നിർബന്ധമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മാത്രമേ ചേർക്കുന്നത് കൂടുതലും ഞാൻ ഈ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയതാണിത് അതൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് ഇതാണ് അധികം ചേർക്കുന്നത് കേട്ടോ മഞ്ഞൾപ്പൊടി നല്ലോണം തിക്കായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ എന്നിട്ടൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്ന് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ തന്നെ വേണം അത് മുകളിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിനെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന മന്തി ഉണ്ടാവില്ല അതിൽ റൈസൊക്കെ ഭയങ്കര ഓയിലി ആയിട്ട് ഉണ്ടാവില്ലേ അത് ഇതുകൊണ്ടാണ് മുകളിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ചിക്കൻ മന്തിയിൽ നമ്മൾ താഴെയുള്ള മസാലയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഓയിൽ എടുക്കാറുണ്ട് ഇതിലിപ്പോൾ അങ്ങനെ എടുക്കാനില്ലല്ലോ പിന്നെ ഇതുപോലെ പച്ചമുളക് ഇതാ ഇതുപോലെ
ശരിക്കും ഫിഷ് മന്തി ഭയങ്കര എളുപ്പമല്ലേ കാണാൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും അത്രയും സിമ്പിളാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെജിറ്റബിൾ സ്റ്റോക്ക് കിട്ടിയാൽ പിന്നെ ഒരു പണിയും ഇല്ല അപ്പോൾ വെജിറ്റബിൾ സ്റ്റോക്ക് നാട്ടിലൊക്കെ കിട്ടും ഇവിടെ യു എയിൽ ആണെങ്കിൽ ലുലുലും നെസ്റ്റോലും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഒക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ എന്തായാലും കിട്ടും അപ്പോൾ അതാ എല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ വീണ്ടും അടച്ച് വെക്കാം കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾക്ക് മീൻ റെഡി ആയ ശേഷം ഇതെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ വേഗം ഈ റൈസ് ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ ഭയങ്കര സിമ്പിളല്ല അതുപോലെ തന്നെ ഫിഷ് അവിടെ ഗ്രില്ല് ചെയ്യാനും വെക്കും ചെയ്യാം വേഗം മസാല വെച്ചിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫിഷ് റെഡി ആകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഇതിലോട്ടുള്ള ആ ഒരു തക്കാളീൻ്റെ സോസ് റെഡിയാക്കാം അപ്പം ഇത് മസ്റ്റാട്ടോ മന്തിയിലോട്ട് എന്നാലേ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ വരുള്ളൂ അപ്പം ഞാനൊരു ഒരു നാല് മീഡിയം സൈസ് തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ആദ്യം ഒന്ന് പേസ്റ്റാക്കി എടുക്കുകയാണ് പേസ്റ്റ് ബ്ലെൻഡറിൽ പേസ്റ്റ് ആക്കുന്നതിലും രസം ഇതുപോലെ ചോപ്പറിൽ ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന കേട്ടോ അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ കുറച്ച് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ബോളിലേക്ക് ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ചുകൂടി തക്കാളി ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു അതും പിന്നെ മല്ലിയില പുതിനയില പിന്നെ ഒരു പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം സവോള ഉപ്പ് വിനാഗിരി എല്ലാം കുറേ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇതിലും പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പുതിന കുറച്ച് മതി മല്ലിയില കൂടുതലാക്കുക എന്നിട്ട് ഒന്നും ഇങ്ങോട്ട് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും നേരത്തെ അടിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു തക്കാളിയുടെ ഇതും കൂടി ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടി നല്ലോണം ഒന്ന് ഇതുപോലെ ആക്കിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതാ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ടേസ്റ്റ് കിട്ടുക നമ്മൾ ബ്ലെൻഡറിൽ ജ്യൂസ് അടിച്ചെടുക്കുമ്പം ചോപ്പർ ഇല്ല എന്നാണെങ്കിൽ ബ്ലെൻഡർ എടുക്കണം മസ്റ്റായിട്ട് എടുക്കണം അപ്പം ചോപ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോപ്പർ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുക കേട്ടോ അതാ ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോഴാണ് ടേസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉപ്പ് പുളിയൊക്കെ പാകമാണോ എന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു തക്കാളിയുടെ ഈ ഒരു ചട്നി നിർബന്ധം കേട്ടോ മന്തിയിലോട്ട് അപ്പോൾ നീ ഏത് മന്തി ഉണ്ടാക്കുവാണെങ്കിലും ഈ ചട്നി ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു മന്തി മന്തി ആവുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ മന്തി റൈസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് സെർവ് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഗ്രീൻ തൈരും കൂടിയുള്ള ഒരു മിക്സ് ഉണ്ടാവും അത് തൈരും ക്യാപ്സിക്കും ഉപ്പും കൂടി ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന കേട്ടോ ആദ്യം ക്യാപ്സിക്കം ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് തൈര് ചേർത്തിട്ട് വീണ്ടും ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുക ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടില്ല വിട്ടുപോയി കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അതാ നമ്മൾ മൂന്ന് പ്ലേറ്റിലോട്ടാണ് നമ്മൾ മന്തി സെർവ് ചെയ്തത് മൂന്ന് തരം ഫിഷ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൂന്ന് പ്ലേറ്റിലാണ് ഇത് സെർവ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ പ്ലേറ്റിൽ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ മീൻ വെച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ മീൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അപ്പോൾ അതൊക്കെ വേണം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിത് നേരെ അങ്ങോട്ട് കൊട്ടി കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും ഗ്രിൽ ചെയ്ത ശേഷം അത് ആ ഒരു ഭംഗി നഷ്ടപ്പെടാണ്ട് കിട്ടണമല്ലോ അപ്പോൾ അതാ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ഫിഷ് മന്തി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഷേരി വെച്ചിട്ടുള്ള ഫിഷ് റെഡ് ചില്ലി മസാല ഉള്ള ഫിഷാണ് ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം രണ്ടാമത്തതും മൂന്നാമത്തതും അതായത് ഗ്രീൻ മസാലയും പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ്റെതും രണ്ടും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് റെഡിയാക്കാം അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ഇരുന്നൂറ് ഡിഗ്രിയിൽ ഞാൻ മുകളിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ഇത് ഞാൻ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ ഈ ഒരു ഫിഷ് കാരണം ഇങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ ഇരുന്നൂറ് ഡിഗ്രിയിൽ മേലത്തെ കോയിൽ മാത്രം കത്തിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുള്ള കേട്ടോ ഓവനിൽ അപ്പോൾ താഴത്തെ ട്രേയിൽ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു നീരൊക്കെ വീഴും അപ്പോൾ ആ നീര് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് റൈസിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പക്ഷെ ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല കാരണം നമുക്ക് റൈസ് ഫിഷ് മന്തി ആണെങ്കിൽ പോലും റൈസിൽ ആ ഒരു ഫിഷിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമാവില്ല റൈസ് മന്തിൻ്റെ റൈസും പ്ലസ് ഈ മീൻ അതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കുമ്പോഴാണ് ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് പിന്നെ നമ്മൾ മീൻ ബിരിയാണിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള എണ്ണ അതിലാണല്ലോ നമ്മൾ മസാല റെഡിയാക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം പക്ഷെ ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല ഇത് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ്റെ ഗ്രില്ലും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രീൻ മസാല വെച്ചിട്ടുള്ള ഫിഷും റെ
അപ്പോൾ മന്തി റൈസ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് മക്കൾക്ക് അപ്പം അങ്ങനെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കാറില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് മന്തി ആണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവരും വേഗം ചേരലൊക്കെ വന്നിരുന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി ആദ്യം റെഡ് ചില്ലി മസാലയുടെ ആ ഫിഷ് കണ്ടോ നല്ല ഫിഷ് നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് നല്ലോണം മസാലയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ ഗ്രീൻ മസാല വെച്ചിട്ടുള്ള ഫിഷാണ് അത് നല്ലോണം കുക്കായിട്ടുണ്ട് നല്ലോണം മീൻ്റകത്തൊക്കെ നന്നായിട്ട് മസാല പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഫിഷ് മന്തി റെസിപ്പി അതായത് നമ്മുടെ അറബിക് ലഞ്ച് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മുടെ വ്യൂവേഴ്സിൽ പലരും പറയാറുണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് അറിയിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നേരത്തെ അറിയിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല ബുധനാഴ്ച അതായത് മറ്റന്നാൾ ജനുവരി ട്വൻറ്റി ഫിഫ്തിന് ഞാൻ അൽജർഫിലുള്ള ഹാബിറ്റാറ്റ് സ്കൂളിൽ വരുന്നുണ്ട് അതായത് അൽജർഫിലുള്ള ഹാബിറ്റാറ്റ് സ്കൂളിൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡിജിറ്റൽ ഫെസ്റ്റ് നടത്തുന്നുണ്ട് അതാണ് മറ്റന്നാളെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ രാവിലെ മുതൽ വൈകിട്ട് വരെയാണ് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും സന്ദർശിക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ട് അപ്പോൾ വരാൻ പറ്റുന്നവർ വരാം ഞാൻ രാവിലെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കേട്ടോ ഇൻഷാല് രാവിലെ ഒരു ഒമ്പത് മണിയൊക്കെ ആയിട്ട് അവിടെ വരണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് വരണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ഇൻഷാല്ല ആരെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ആളെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതി അറിയിക്കുക പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ടും വ